まあこのような三銘柄三銘柄ですね飲んでいきましょうまずは一つずつ注いでいきます一ノ倉の姫膳ですねアルコール度数 8% ごく甘口の姫膳ですそして、えー、真ん中の方はですね純米酒の浦かすみ純米酒浦かすみでーすで、えー、3つ目はですね勝山純米大吟醸の伝ですねで今回はですね、えー、と常温です全部常温で、えー、いただくことにします冬場ですので温度帯がねそこそこ冷えておりますのでちょうど何て言うんですかね軽く冷やしてるような軽くっていうかある程度冷やしてるような温度っていうふうに思っていただいたらいいのかなっていうふうに思いますではまずは一ノ倉の姫膳ですそうですねまずすいません3つとも色を見ておきましょう色はほとんど同じですね。ほとんど同じで、無色透明から、淡いグリーンがかった透明、そのようなイメージでしょうかね。はい。えー、こちら、姫膳のグラスから流れる粘性、足、レック関係はどうでしょうかね。そうですね。アルコール度数 8% なんで、やっぱり控えめです。控えめなんですけど、少しねっとりしたような感じがある、甘みがあるっていうのが分かるような足っていう風な、そのようなイメージでいかがでしょうかね。姫膳、飲んでいきまーす。失礼いたしました。まずは香りを取っていきます。うーん甘いお米ですわポン菓子ですねポン菓子のような甘いようなふかした炊いたお米ご飯ができたよって言ってまっとあってね嗅いだようなですねふっくらかなお米ですね炊きたてのお米というような感じですねうん蒸したお米炊いたお米お米ができたよ場合によっては玄米関係にも近いような甘い印象ですわ甘いね。甘酒。甘酒とかね、そういう表現ももしかしたら、なんだろう、ふさわしいのかもしれませんよね。うーん、なんて言うんだろう、ほっこり落ち着くような、落ち着くお米の香りがね、うわーって出てるというような、そのようなイメージですね。では、姫膳を口に含んでいきます。失礼いたします。ごく甘くじって申し上げたんですけど、酸味も豊かです。甘酸っぱいですね。うん。確かに甘酸っぱいのも一つのコンセプトってね、抱えてたんですけど、甘酸っぱい。なんだろう、白ワインみたいなもんですね。白ワインみたいな、白ワインみたいな風格もあってですね、甘酸っぱくてですね。そしてですね、シャープでキレがある。シャープでキレがあるんですけど、旨味も控えめにありまして、そして徐々に徐々にアルコール感 8% が、えー、感じてくるっていうようなイメージですね。うーん。これはですね、めっちゃ、あれですわ。新感覚です。甘酸っぱい乾杯酒になるようなですね、食前酒、もしくは食後酒。どちらかというと、つまみがいらんね、これね。つまみがなくて、あとあの、3時のおやつとかね、3時のおやつに軽く一杯飲みたいっていうね、そんな趣旨ですね。甘酸っぱいですね。甘み豊か、酸味豊か、それがうまいことね、相乗効果、シナジーになってですね、甘酸っぱさが出てきまして、ね、そして最終的にはですね、存在感を残す。ただね、アルコール度数 8% っていうこともあるんですけど、全然ね、なんだろう、淡いっていうかね、薄いっていう印象はなくてですね、主質はある程度ね、しっかりガッチリしてる。これがやっぱりですね、加水ではなくて、原酒原酒の 8% にしているね、たまものおかげなのかなっていうふうに思いますよね。いや、これは、日本酒をあまり召し上がったことないような人、イントロダクション、導入者、えー、入門の方にはうってつけのね、お酒っていう風に言えますよね。いや、さすが時代に合わせた酒作りをしてるっていうね、そういう一つの象徴のお酒、それが一の倉姫膳っていう風に私は
感じましたでは続きまして純米酒裏かすみ純米酒裏かすみ失礼いたしますはいえー、グラスの縁を流れる粘性はいかがでしょうかそうですねこちらも中央な感じですね中央で足がダラダラダラダラ流れてくるようなイメージがあります香りを取っていきますおー今度はね、フルーティー関係ですわ。まさしく、純米吟醸といいますか、その吟醸酒を彷彿させるようなフルーツ、青リンゴ。しかしながら熟したような感じはね、熟したような、えー、フルーツ、青リンゴ、リンゴ、そしてピーチのような、そんな雰囲気がありまして。あとはね、ミルクガユ的な、クリーミーな感じですね。ミルクガユ、クリーミー。先ほど私はね、乳酸が、えー、日本酒を作るには、日本酒工房が活躍するには乳酸が必要と申し上げたんですけど、まさしく乳酸、クリーミーな感じがする。フルーティークリーミーですね。フルーティークリーミー。そして、ほのかにですね、えー、千枚香というか、洗いたて、研ぎたてのお米のようなですね、そういう雰囲気もあるっていうことなんですね。しかしこれ、非常にね、なんだろう、えー、華やかなフルーツ香ありますね。確か、精米具合65だったかな失礼いたします。精米具合が、そうですね、65%。精米具合65なんで、銀醸まではいかない、そういうね、純米銀醸までいかない精米具合なんですけど、その精米具合65でも非常にですね、華やかな香りが出てる。これがまさしく、裏霞酢み酵母。裏霞酢み酵母の実力なのかなっていうふうに思い、思う、そんな感じですね。では、裏、えっ、ー、と、純米酒、純米酒、裏かすみを飲んでいきます。失礼いたします。うん。うん重要な甘み、重要な酸味、そして出てくるのが旨味関係ですね。ほっこりまったりふくよか。ほっこりまったりふくよかな旨味関係。旨味ですね。口の中が旨味に満ちていく。そして、ほろ苦さ、ビターさ。心地よいビターさも伴って飲み込んだ後はですね、ドーンと落ち着いてクラシカルな印象になる。うん、余韻もですね、中央でずっと続いてですね、いいところでですね、徐々にフェードアウトしていく。ガシッとしてる感じ。なんだろう、あの、受け止めると言いますか、存在感が大きい感じですね。で、キレもありますね。キレもありますので、次のもう一杯がまた欲しくなるというような、そのようなコクがあってキレがある。コクがあってキレがある。そして旨味関係。旨味関係がついていく。いや、これは食中酒ですね。まさしく、塩釜。えー、裏かすみがあります。塩釜のエリアのですね、柿とかね。海鮮物関係、柿。そして、マグロというよりはどっちかというと私は白身関係ですね。タイとかですね。タイ、ヒラメ。さらには、青、お魚関係のアジとかですね。アジ、イワシ関係。そのようなものとですね、合わせていきたい。いやー、これ柿とか非常に合う、合いますよ、これね。うん、やっぱりこのクリーミーな感じ。鼻から抜けるかよりも、フルーティークリーミー。そして、口の中は旨味に満ちる。この辺のバランスがとてもいい。そういう純米酒。裏かすみの実力を彷彿させる純米酒っていう風にですね、再認識しましたね。では、最後、オーラス、三つ目です。勝山、純米大吟醸伝ですね。精米倍 35%。しかしながら、グラスから流れる足、レック、えー、そのものはですね、粘性は中央ぐらいあるというようなイメージですね。香りを取っていきまーす。失礼いたしまーす。そうですね。これはもう、まさしく、銀条項、銀行関係ですね。エッセル関係。熟したフルーツです。熟したフルーツ。青リンゴ、洋梨、リンゴ、ピーチ、マスカット、バナナ。この辺のですね、それが熟した果物関係。フルーツミックス。フルーツバスケットのような香りですね。うん。それもですね、なんだろう。青いんじゃなくて熟したものです。熟して、ピューレにしたような、ゼリーにしたような
ジュレにしたようなそのようなですねフルーツ関係ですねやっぱり上品でなんだろうあのー、エレガントですね上品エレガントな香りプンプン華やかすぎるよっていうことではなくてですね、どうなくね、シストで落ち着いた華やかさって言ったらいいんでしょうかね。素朴な華やかさ。そのようなね、雰囲気も感じさせていただくというような印象ですね。飲んでいきまーす。勝山大吟醸伝です。うん甘酸っぱさが最初はいます甘酸っぱさが控えめな甘酸っぱさが入ってくるんですけどそしてですね味吟醸ですよね非常に主質がね豊かですわ精米具合35なんでライトで軽快なそんなイメージなのかなって思ったんですけど非常に存在感残しますうまみもね全くドーンって残っていますいい意味ねフルボディ関係に近いですねいや、口の中が重い感じ、重いって言っても、包丁さのあるようなですね、そういう重厚感。精米場合 35% なのに、このような重厚感を残す、旨味もたくさんありますね。まったりしてる旨味。このたまらない旨味が、本当にね、心地よいですね。で、鼻から抜ける感じ、鼻から抜ける香りはですね、フルーティー関係、フルーツ関係なんですけど、飲み込んだ後、もうですね、コクが豊かですわ。すごい。やっぱりこの辺がね、酒米の王様、首相公的米の王様の山田錦。山田錦のですね、力。山田錦が原料としている清酒作りの日本酒の力。日本酒の匠、当時の力っていうのをですね、思わざるを得ない種質ですね。うーん。アルコール度数も一般的な日本酒のね、ものと同じなんですけど、なんだろう。より豊かなですね、ブラッシュアップ、洗練されたアルコール感によってね、じわじわじわじわ、心身ともにポッカポッカぬくもっていくというような、そんな感じですね。余韻も上質、エレガント、上品、華やか。この辺の趣旨。さすがですね、純米大吟醸、勝山、失礼しました。勝山、純米大吟醸、伝。そのプレミアムな日本酒を作り続けているっていうのはよく理解できる、そういう銘柄っていうのがわかりましたね。いやー、どれも良かったですね。どれもアプローチも様々で、様々なアプローチで美味しく頂戴することができました。この3つね、どれがいいとかいう問題じゃなくて、あの、ケースバイケースで飲み上げたらいいのかなっていうのを教えてくださったような銘柄ですね。例えば、毎日飲む。毎日飲んで、上、えー、食重視としてね、上院するのは真ん中のね、裏霞ですね。純米酒、裏霞。純米酒であります、裏霞。これは毎日常備してですね、ご飯と一緒に、刺身と一緒に、海鮮の幸と一緒に、和食と一緒に食べたい、飲みたいっていうのがですね、真ん中の純米酒、裏かすみですね。一方、こちらのね、一の倉姫膳、一の倉姫膳はですね、乾杯酒とかね、あとはデザート感覚のお酒、先ほど私が申し上げたような、えー、おやつですね、おやつとかね、おやつとかに飲めるような感じ、あとは何だろう、えー、うまく言いませんけど、女子会みたいな。女子会、アルコールがそこまでない女子会で登場したり、まあもちろんね、アルコールをそこまで召し上がらない男子会でもいいのかもしれませんけど、そういう時に登場していいようなお酒っていうふうに思いましたね。デザート感覚なのが、一の倉の姫線っていうことなんですね。そして、勝山、純米大吟醸の伝。勝山、純米大吟醸伝は、こちらはですね、本当に特別な時、特別な時に登場、プレゼントですね。プレゼント、贈答品とかですね、あとは何かのお祝いとかですね。そういう時にみんなでワイワイ飲んで、なんだろう、おめでとうではないんですけど、パーティーとかですね、そういう華やかな場の演出としてもね、非常にボトルもね、結構ね、なんだろう、あの、どっしりとしたエーガントなボトルになってるんですけど、パーティー向けといいますか、宴会向け、特別向け、そういうね、ものの時にですね、登場していいのかな。だから、だから、えー、ケースバイケースによって、その時の、飲み方、酒の選びが変わる、えー、銘柄が変わるっていうふうに思っていただけたらいいのかなっていうふうに思いました。3つともとても美味しくいただきました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。では、今回こちら3銘柄
3銘柄で乾杯しましょう一ノ倉姫禅一ノ倉姫禅純米酒浦霞純米酒浦霞,純米酒浦霞そして勝山純米大吟醸伝勝山純米大吟醸伝こちらの宮城県の地酒三銘柄にて今夜は乾杯今回もご視聴いただきまして本当にありがとうございましたお酒の熟上でした熟上オブお酒